。阿姨侬好啊。哎，侬好。侬好。聊，侬是知青啊？之前出的路过，呃，七零年出的安徽货车，货车，后来就在在河南平顶山上班，上班了以后就是呃退休，退休以后回到上海，现在回到上海，退休工资才只有三千块，我看见网上人家说。退休工资五千块都没法生活了，像我们这个怎么生活啊？能生病吗？一生病只能放弃治疗，没有钱呀、啊！你想想，拿了外地的低工资到上海高消费城市来来生活，能行吗？现在，呃，我们生活非常非常艰苦。有病不敢去看病，就三千块钱一个月，那么基本生活意思还可以过得去的，是吧？赚你总是要节省一点。对，就是要很省很省，你你你你你省省下来才才会有钱。省下来可能为了防备你的今后的养老、对看病。现在就是没有指望，就觉得养老一一片渺茫。就是每个月工资花花就差不多了，你要很省很省，才能省下来稍微一点点钱，不够养老的。那你是退休正常退休的了？正常退休的。正常退休嘛，应该是要退休二十年了。退休二十年了，对的。那退休了以后，你就到上海来了，哎，你可能也不不会闲着吧？哦。我到上海没有房子，后来了没有办法，只能出去打工，做保姆，做家政，做月嫂。你想想，一个上海人有几个人去做家政、做保姆的、做月嫂的？你可能做月嫂，一个是有收入，一个有地方住。对。后来了，做月嫂不行，晚上不能睡觉的。要我小孩一哭你就要起来，然后白天又不能睡觉，长长期下去，他身体就不行了。后来呢，我我实在做不动了，我就不做了，没有办法。那么这样做了多少年呢？做了将近十年。十年了。嗯。你想想，上海有几个人去做家政了？是比较比较少。啊。就是上海人来做上做这个家政比较少。我们实在是逼得没有办法了，真的走投无路。那你的基本工资还是有的呀？基本工资只能温饱呀，你别的你养老你你可以吧？养老不可能的，到时候只能只能就是生病了就是放弃治疗，没有没有钱治病。你你你养老院你现在的钱付得起吧？三千块钱的工资哪里有养老院可以住啊？你在家里养老，在家里也没有地方给你养老啊，你也要请保姆，也养不起啊。你收三千块钱，只够你生活的。现在保姆市场这个价钱越来越贵了。价钱贵的要命，我上一次坐公交车，腰椎骨折，后来请了一个保姆，五千八，你想想，我才三千块钱的工资，我能请得起保姆吗？真的想都不敢想。都是过一天算一天吧，你你你想想想想了，就是觉也睡不着了，饭也吃不下去了。对呀、啊，子女还要上班，你你上哪儿去让他来照顾你啊？你要到养老院去，现在养老院价格那么贵，你三千块钱想都不要想。这关键就是吃的太少了。对呀、啊，没有钱呀、啊，到时候。人人一旦有病了，只能是放弃治疗，然后就是我想过了，到时候实在没办法，就是绝食，绝食了，绝食了，就是让他自己死掉算了，没有办法，你养老院你去不了，子女子女也没有时间照顾你，你说怎么办？没有办法了，你生活不能自理，你活着干嘛呀？干嘛？现在身体还可以吧？身体现在是还可以。还是要健健康康的活着。对，所以希望希望政府能够呃帮我们改善一下，因为
我们插队落户的时候，呃，到返程回来的知青，人家现在一个月工资五六千，上海的医保、上海的社保，我们都是外地的医保、外地的社保，你想想，天差地别。大家都是上海知青，对，上海都是上海知青，为什么我们待遇这么差？你你你让我们下乡了，你总归要解决问题的呀。你你下去了就不管我们了，不管我们死活了。那么现在上海市政府不是每年就每个月都有帮困吗？很少的，三四百。三四百，反正是还是比不上人家那个返程的知青。五六千，我们每个月要用五六千的工资，我们就不害怕了。实际我们也不希望帮困，我们我们只希望能够达到跟上海知青大阪城的知青回来一样同等的水平就可以了，心满意足了。这个要求不算高吧？我们一起出去的，为什么呢？待遇这么差？天壤之别。那么有的在讲呢，当时你能够进工厂，那个是你的运气。那么现在呢，你你现在就是说到退休回来，这个也是你的命运。你对这个问题怎么看的？我当时下乡的时候是国家的政策，我们响应号召。但是现在大返程也是国家的政策，为什么没有落到我们身上？我们也要享受这样的待遇。